ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் வீடியோ ஒன் பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்டகிரேஷன் பை பார்ட் இந்த மெத்தடை நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டில் இருக்கும்போது அதை இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூவாகவும் அனதர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிவியாகவும் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த யூவை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு டியூ கிடைக்கும் டிவியை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணால் எனக்கு வி கிடைக்கும் ஸோ டியு வி இதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கொஷினை வந்து நான் எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ இன்டு வி மைனஸ் இன்டகிரல் வி டியூ ஃபைனலாக நம்ம ப்ளஸ் சி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு நான் எழுதி இன்டகிரேட் பண்ண இந்த இது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் ஒன்று யூவாகவும் இன்னொன்று டிவியாகவும் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் செலக்டிங் யூ ஃபங்க்ஷன் ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம யூன்னு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே நான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் இந்த வேர்டு வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் ஐ லேட் அப்படின்ட்டு ஐ லேட்டோட அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஐனா இன்வர்ஸ் டிக்னாமெண்ட்ரி எல்லைனா லாகதாமிக் ஃபங்க்ஷன் ஏனா அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது அந்த பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இல்லையா எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸட்ரா அதெல்லாம் வந்து நம்ம அல்ஜிப்ரா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் டீனா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஈனா எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நான் வந்து யூவை செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே எடுத்திருக்கேன் இன்டகிரல் எக்ஸ் இன்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதில் எக்ஸுங்கிறது அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் சைன் த்ரீ எக்ஸுங்கிறது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் இதில் எதை வந்து யூன்னு எடுப்பேன் அப்படின்னா அல்ஜிப்ராக்கு அப்புறம் தான் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி வருது இல்லையா ஆர்டரில் ஸோ நான் வந்து யூங்கிறத அல்ஜிப்ரா ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் அதாவது யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எடுக்கணும் மீதி இருக்குது இல்லையா சைன் த்ரீ எக்ஸ் இதை நான் வந்து டிவின்னு எடுக்கணும் எடுத்து நான் வந்து மீதி வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி யூவை வந்து இங்கே எக்ஸுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறேன் அப்போ இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டியூ ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சைன் த்ரீ எக்ஸை வந்து நான் டிவிக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் இதை இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைடு ஸோ டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணால் எனக்கு வி கிடைக்கும் சைன் த்ரீ எக்ஸை நான் இன்டகிரேட் பண்ணால் அது மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீக்கு அது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சி ஆட் பண்ண வேண்டாம் அதை நம்ம ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் அந்த கொஷின் ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொஷின் எக்ஸ் இன்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்டு வி ஓகே ஸோ யூங்கிறது எக்ஸ் விங்கிறது மைனஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ யூ வி அதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதிட்டேன் தென் மைனஸ் ஆஃப் இன்டகிரல் வி வேல்யூ வி வேல்யூ இன்டு டியூ வேல்யூ ஸோ அதை நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதணும்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இதில் வந்து இந்த மைனஸ் வெளியில் போச்சுன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த ஒன் பை த்ரீயும் நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் தென் காஸ் த்ரீ எக்ஸை நான் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணனா அது சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீக்கு அது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்டு த்ரீ நைனு ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் யூவி மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அப்படியே தான் இருக்கும் இதை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிடும் எக்ஸாம்பிள் டு ஃபைண்ட் இன்டகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இ பார் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஐ லேட்டில் பார்த்தோம்னா அல்ஜிப்ரிக் அப்புறம் தான் எக்ஸ்பனன்ஷியல் வருது அதாவது ஏக்கு அப்புறம் தான் இ வருது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஏக்கு தான் கொடுக்கணும் ஸோ யூங்கிறத நான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டியூ ஈக்குவல் டு 2x dx எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன்னா மீதி இருக்கு இல்லையா மீதி வந்து எனக்கு இ பார் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு இருக்கு அதை நான் வந்து டிவின்னு எடுக்கிறேன் இதை ரெண்டு சைடும் நான் இன்டகிரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்
இந்த மைனஸ் டூவை உள்ளே கொண்டு போனோன்னா எனக்கு இந்த டேர்ம் கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் டூ இன்ட்டு இது பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டூ இ பார் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் அதை நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் சி ஃபைனலாக நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ்லேயும் எனக்கு இ பார் எக்ஸ் காமனாக இருக்கிறதுனால அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு எழுதுனேன்னா எனக்கு இதுதான் ஆன்சர்னு கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஃபைண்ட் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுங்கிறது இன்வர்ஸ் டிக்னா மன்றி எக்ஸுங்கிறது அல்ஜிபிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம யூங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ ஐக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஏ வருது அதனால் இன்வர்ஸ் டிக்னா மன்றியை தான் நான் வந்து யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி யூ ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே தென் நான் எனக்கு மீதி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸை நான் வந்து டிவிக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் இதை இன்டெக்ரேட் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது எனக்கு வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கிது எக்ஸை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து வி ஸோ நான் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ யூ இன்டு வி மைனஸ் இன்டெக்ரல் வி இன்டு டிஇ ஓகே இங்கே போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் சி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் இதில் வந்து இந்த ஒன் பை டூ இந்த கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அதை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு மீதி வந்து இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ பார்த்தோன்னா எனக்கு மேலேயும் ஒரு கொட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருதா இங்கே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதும் ஒரு கொட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் என்னால் டேரெக்டாக இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ஒரு ஒன்னை ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இதில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் மைனஸ் ஒன்னையும் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஓகே ப்ளஸ் இந்த ஒன்று ஸோ இந்த டேர்மை வந்து நான் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டாக எனக்கு பிரிஞ்சிடும் ஸோ இன்டெக்ரலில் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இதில் இந்த மைனஸ் ஆஃபை நான் உள்ளே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே தென் அந்த மைனஸ் ஆஃப் இன்டூ இந்த டோப் ப்ளஸ் சி தென் எனக்கு இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இன்டெக்ரல் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நான் இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் இங்கே ஏங்கிறது ஒன் இல்லையா அதனால் இங்கே போட்டுட்டேன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு ஈக்குவல் ஸோ அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் தென் இதில் இந்த ஆஃபர் நான் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த இதுக்கு போட்டு நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே இதில் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு டேர்மில் இருந்தும் நான் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை வெளியில் எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டேன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இது அப்படியே இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து நான் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது இருக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கிது ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் சி ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வெ